नमस्कार मैं नामिका बिहारी न्यूज ऐसी आज हम आपको बिहार की पच्चीस खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं हड़ताली मोड़ का ट्रैफिक सिग्नल हुआ बंद पटना जंक्शन से अब जमाल रोड नहीं जाएगी गाड़ियां राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए शनिवार से मेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने कहा कि पथ निर्माण विभाग द्वारा शहर की छह प्रमुख शहरों की नापी की गई है इसमें बेली रोड फ्रेजर रोड एग्जीबिशन रोड बोरिंग रोड बोरिंग कैनाल रोड और कंकड़बाग पुराना बाईपास शामिल है इन सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण को लाल रंग से चिन्हित किया गया है माउंट कार्मेल से आयकर गोलम्बर तक सड़क चौड़ी होने पर हाई कोर्ट मोट लाल बत्ती बंद हो बिहार विधान परिषद में बारहवीं पास के लिए सुरक्षा प्रहरी की भर्ती बिहार विधान परिषद सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के कुल 28 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2019 है आयु सीमा 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 18 और अधिकतम सैंतीस वर्ष जिसका वेतन मान करीब उन्नीस से तिरसठ हजार तक निर्धारित किया गया है इसके लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम ऐसी किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में चाइना ने नहीं दिया साथ बैठक में भारत के पक्ष में रूस ब्रिटेन अमेरिका आ गया है रूस ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया तो चीन ने पाकिस्तान का साथ देते हुए कहा कि वह कश्मीर के मसले पर चिंतित है कश्मीर के हालात तनावपूर्ण और खतरनाक है गया आई बने पारस लोगों से की सहयोग की अपील गया के आई के तौर पर पहली बार पारस ने अपना पदभार संभाला वे आईजी से पहले गया में डीआईजी रह चुके हैं उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे पुलिस को सहयोग करें ताकि जनता की समस्याओं के हल निकालने में खड़ा उतर सके अब बाहुबलियों का जमाना समाप्त मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर पर पकड़े गए अवैध हथियारों पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अब बिहार में बाहुबलियों का जमाना खत्म हो गया है अब बिहार में कानून का राज चलता है यात्रीगण कृपया ध्यान दे इस्लामपुर और सासाराम स्टेशन आरोप ट्रेन सेवा रहे गिरद दानापुर मंडल के इस्लामपुर स्टेशन पर एनआई कार्य को लेकर 16 अगस्त से 18 अगस्त तक इस्लामपुर स्टेशन पर ट्रेन सेवा प्रभावित रहेगी इस दौरान 17 से 18 अगस्त तक फतुहा इस्लामपुर पैसेंजर गाड़ी का परिचालन बंद रहेगा रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इसकी जानकारी दी नीतीश ने दिया तोहफा बिहार की महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा की विकसित बिहार के साथ निश्चय का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है दिल्ली से कोलकाता का सफर अब 12 घंटों का हुआ भारतीय रेलवे दिल्ली हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रैक बना रही है ताकि यह दूरी 12 घंटे में पूरी की जा सके शुक्रवार को रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी यह रेल लाइन दिल्ली पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार और झारखण्ड के लिए बहुत ही राहत देने वाली होगी समस्तीपुर सीट के उपचुनाव को लेकर शुरू हुई दावेदारी सांसद रामचंद्र पासवान की मौत के बाद खाली हुए समस्तीपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के वहां से उम्मीदवार रहे डॉक्टर अशोक राम ने अपनी दावेदारी ठोकी है हालांकि अब तक न तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है और न ही कांग्रेस ने किसी को प्रत्याशी बनाने को लेकर कोई निर्णय लिया है फिल्म आशिक दीवाना का ट्रेलर हुआ लॉन्च सोशल मीडिया में हुआ वायरल फिल्म का ट्रेलर यशी फिल्म्स द्वारा यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लोगों ने पसंद किया है फिल्म आशिक दीवाना में प्रमोद प्रेमी कीर्ति पाठक और अनिल यादव ने मुख्य भूमिका निभाई है हसीन खान प्रकाश जैस अमित शुक्ला महेश आचार्य रिसु बाबू और नीलम पांडे भी इस फिल्म में शामिल सिवान में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हुआ पौधों का वितरण सवान बिगरा गांव स्थित विश्व भारती ग्लोबल स्कूल में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए सकारात्मक पहल की गई बच्चों से पौधे लगवाकर पर्यावरण को बचाने की अपील की गई स्कूल निदेशक सूरज पांडे ने कहा कि पानी एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचने के लिए हर एक व्यक्ति को पेड़ लगाने की जरूरत है बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रियंका गांधी आरोप दर्ज हुआ एफ प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट के कारण मुजफ्फरपुर सी कोर्ट में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है अधिवक्ता सुधीर ओझा के परिवार पत्र को अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया है मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होगी मालूम हो कि प्रियंका के खिलाफ धारा 504, 506 और एक के तहत केस दर्ज कराया गया है रवि शास्त्री बने टीम इंडिया के हेड कोच दो साल का होगा कार्यकाल कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने टीम इंडिया के मौजूद कोच रवि शास्त्री को ही बतौर कोच बरकरार रखा है रवि शास्त्री को अगले दो सालों के लिए टीम इंडिया का कोच चुना गया है कपिल देव ने बताया कि कोच के दावेदारों के बीच कई टक्कर रही माइक हेसन दूसरे और टॉम मूडी तीसरे नंबर पर रहे 
राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना आर्टिकल 370 को लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है राबड़ी देवी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नेताओं के मन में जो आ रहा है वही कर रहे छपरा थावे रेल खंड में यात्री ट्रेनों को बढ़ाने की मांग राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त मढ़ौरा में रेल डीजल इंजन कारखाना भी है जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं सहित यात्रीगण छपरा और थावे स्टेशन की तरफ से आते जाते रहते हैं इसलिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए मढ़ौरा के यात्रियों ने स्टेशन अधीक्षक को डीआरएम के नाम से आवेदन किया मध्य अक्टूबर में होगी बीपीएससी की पैंसठवीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया अरुण जेटली की हालत हुई नाजुक एम्स से मिले सूत्रों के अनुसार अरुण जेटली छियासठ वर्ष के हैं जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा उनके उपचार पर नजर रखी जा रही है सी के लिए 19 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन वरीय जनसंपर्क पदाधिकारी रमा शर्मा ने बताया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उन्नीस अगस्त से शुरू होगी इसकी परीक्षा आठ दिसम्बर को देश के एक शहरों में बीस भाषाओं में आयोजित की जाएगी परीक्षा शेड्यूल भाषाएं पाठ्यक्रम योग्यता मापदंड परीक्षा शुल्क केंद्र महत्वपूर्ण तिथि आदि से संबंधित सूचना बुलेटिन 19 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा बिहार में मार्च 2020 तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नील निर्मल परियोजना की हुई शुरुआत इस योजना को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग पी एच संबोधित विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है यह योजना बिहार यूपी असम और झारखण्ड में शुरू की गयी है इस परियोजना के तहत गंदे पानी को साफ पेयजल में बदला जाएगा पीएचईडी के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस परियोजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 70 लीटर पानी उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना के द्वारा एक लीटर पानी की बोतल की कीमत 50 पैसे होगी बिहार के किसानों के लिए आईआईएम के छात्रों ने दिया योगदान किया करोड़ों का मुनाफा आई के पूर्व छात्रों ने राज्य के छह जिलों में पैंतीस कृषक परिवारों को प्रभावित किया है हालांकि नवादा में स्कूल से लेकर आईआईएम टॉपर बनने तक उनका सफर आसान नहीं रहा सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ और किसानों के लिए बाजार खोलने के साथ उन्होंने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और सिंचाई परियोजना को भी उन्होंने शुरू किया है जो कि किसानों को उनके आय अनुकूलन करने में मदद करती है बिहार ने झारखंड को सौंपी बिजली परियोजना झारखण्ड स्थित सभी पन बिजली परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी बिहार सरकार के ऊपर है बिहार ने वर्ष 2017 में इन परियोजनाओं को झारखंड के हवाले करने का निर्णय लिया था इनमें सबसे बड़ी परियोजना मंडल है जो 24 मेगावाट की है सभी परियोजनाओं की कुल क्षमता चौतीस मेगावाट की है बेगूसराय में नए डीआईजी राजेश कुमार ने कहा कि क्राइम और अपराधियों पर नकेल कसना बड़ी प्राथमिकता बेगूसराय के डी राजेश कुमार ने बेगूसराय के सभी मीडिया कर्मी को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा की मेरा पहला फोकस रहेगा बेगूसराय जिले में क्राइम पेट्रोल का जिसके लिए एक विशेष पुलिस अभियान चलाया जाएगा इसको मैंने ऑपरेशन नकेल का नाम दिया है इसमें सभी तरह के अपराधियों के खिलाफ धर पकड़ का अभियान चलेगा और उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी छपरा शहर के लिए किए जा रहे हैं विकास कार्य मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ छपरा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी की बैठक की गयी जिसमे शहर की विकास ऐसी जुड़ी योजनाओं आरोप तेजी ऐसी काम होने के लिए मुख्य नीतीश कुमार की पहल आरोप विभिन्न विभागों की समन्वय समिति बनाई गई। उन्होंने कहा कि छपरा शहर के विकास पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस रकम की मदद से छपरा में डबल डेकर ब्रिज बिजली रोड कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड केबलिंग और जल निकासी समेत कई अन्य तरह के काम होंगे जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में जमा राशि करोड़ों पार हुई जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि एक लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है मोदी सरकार ने पाँच साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़े के मुताबिक तीन जुलाई की स्थिति के अनुसार 36 करोड़ खातों में एक लाख चार सौ पंचानवे करोड़ रुपए थे अब जानते हैं बिहार के मौसम के बारे में जहां मुजफ्फरपुर गया पटना नालंदा भागलपुर मधुबनी और मोतिहारी में गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है वहीं छपरा फरबीसगंज सुपौल में हल्की बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है बिहार की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद